हेलो स्टूडेंट्स आईटी ब्रेन में आपका स्वागत आज हम आई ए रोडो के प्रॉब्लम 3.10 पे डिस्कस करेंगे तो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने अ पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज माइनस क्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वैक्टर एट ए पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर इज and it is given that x that distance is much much more than r to problem kya hai ki ek ring jiska radius capital r hai aur total charge is ring pe minus q hai aur ye minus q is ring mein uniformly distributed hai is ring ke center pe ek plus q charge place kiya gaya hai aur aapko is ring ke axis pe इस सेंटर से रिंग के एक्सिस पे इसके सेंटर ओ से इस रिंग के सेंटर ओ पर एक चार्ज क्यू प्लेस किया गया है और आपको इस रिंग के सेंटर से एक्सिस के अलोंग किसी लार्ज डिस्टेंस एक्स पर यहां से काफी दूर किसी एक्स डिस्टेंस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर कैलकुलेट करना है यह गिवन है क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू आर के कंपेरेटिवली बहुत बड़ी है तो क्या स्ट्रेंथ आएगी ऐसे किसी पॉइंट पर जिसके लिए एक्स आर से बहुत बड़ा है तो सिंपली देखिए यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक रिंग है जिसमें माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक दूसरा पॉइंट पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है जो इस रिंग के सेंटर पर प्लेस है तो रिंग के सेंटर पर क्यू चार्ज पार्टिकल जो यहां पर प्लेस है वो पॉइंट पी पर यानी एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डेवलप करेगा उसकी स्ट्रेंथ होगी ई वन वैक्टर इक्वल टू वन बाय फोर पाई एफ साइल नॉट वन बाय फोर पाई एफ साइल नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप यहां पर आई कैप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को कंसिडर किया जा रहा है सिमिलरली ये जो रिंग है जिसमें माइनस क्यू चार्ज है वो एक्स डिस्टेंस पर एक्सेस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी इसके फॉर्मूले के लिए हम एक क्रेप पहले ही तैयार कर चुके हैं So, अगर मैं वो फॉर्मूला डायरेक्टली यहां यूज करूं तो e2 वेक्टर आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट माइनस क्यू या अगर आप क्यू लिखना चाहें तो q एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू अब चूंकि आपने यहां माइनस टू नहीं किया तो मैं i कैप पे माइनस ले ले रहा हूं क्योंकि दो बातें हम कह सकते हैं या तो हम फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू माइनस पुट कर दें या फिर हम ये शो करें कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर डेवलप होगा उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स रिंग हो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अगर दो अलग अलग चार्ज जो सिस्टम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट स्ट्रेंथ वैल्यू होगा ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर अब अगर इस मैं वैल्यू पुट कर दू और कॉमन टर्म्स को बाहर ले लू तो वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट इन टू क्यू इट मीन क्यू अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट कॉमन लिया जा सकता है दोनों से समेसन के बाद और फिर हमें मिलेगा वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस इस माइनस वेक्टर को मैं इस न्यूमेरिक के साथ यूज कर रहा हूं ताकि मैं आई को भी कॉमन ले सकू दोनों में से सो वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाय टू एंड आई कैप कैन बी टेकन आउट से सो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पी पॉइंट पर इतना होगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए अगर एक्स की वैल्यू आर के कंपेरेटिवली बहुत बहुत लार्जर नहीं है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और अब अगर हम एक्स जो कि आर से बहुत बहुत बड़ा है इस कंडीशन को जो कि क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स आर से बहुत बहुत बड़ा है तो अगर इस कंडीशन को यहां पर यूज करें तो x के कंपेरेटिवली r बहुत छोटा होने के कारण हम एक अप्रोक्सीमेशन यहां पर यूज कर सकते हैं देखें क्या कर सकते हैं हम इस डिनोमिनेटर टर्म से अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा q अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बैटर इक्वल क्यू अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन यहां से एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो थ्री बाई टू पावर मिलने से वो टू इन टू टू कैंसिल होकर एक्स क्यू बन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर वन बन जाएगा और आर स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर सो अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं इस ब्रैकेट से तो थ्री बाई टू पावर से बाहर आने के कारण वो एक्स क्यूब बन जाएगा और अब हम एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल कर पाएंगे 
और अगर एक्स से इसकी पावर कैंसिल करते हैं तो फिर दोनों टर्म एक्स स्क्वायर को कॉमन दे देंगे अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे हम तो ई वेक्टर बन जाएगा क्यू अपॉन फोर बाई एफ साइल नॉट एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू विद आई कैपेक्ट और अब अगर इसे हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें और बाइनोमल थ्योरम अप्लाई करें यहां पर बाइनोमल थ्योरम की बात हम इसलिए ला रहे हैं बीच में क्योंकि आर एक्स से बहुत बहुत छोटा है तो आर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के सामने और ज्यादा इग्नोरेबली स्मॉल होगा और जब वन प्लस एक्स की पावर एन में एक्स वन से कंपेरेटिवली लो होता है तो बाइनोमल थ्योरम को केवल फर्स्ट टू टर्म्स तक एक्सपेंड किया जा सकता है यानी वन प्लस एन एक्स वन प्लस एक्स की पावर एन को वन प्लस एन एक्स लिख के हाइयर टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं बाइनोमल थ्योरम में अगर एक्स वन से बहुत स्मॉल है और यहां पर हम देख पा रहे हैं इसी प्रकार की कंडीशन है सो so, फाइनली ये ई वैक्टर बन जाएगा Q अपॉन फोर पाई एफसाइल नॉट एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस थ्री बाई टू और जो अभी हमने डिस्कस किया बाइनोमल थ्योरम अप्लाई करने पर इसमें हमें मिलेगा वन बाय फोर पाई एफसाइल नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर एन इज वन प्लस एन एक्स सो ये बन जाएगा वन प्लस थ्री बाय टू और माइनस क्योंकि ये वन प्लस एक्स टू द पावर एन है तो जैसा कि हमने देखा वन प्लस एक्स टू द पावर एन को हम वन प्लस एन एक्स लिख सकते हैं तो ये माइनस थ्री बाय टू एन का रोल प्ले कर रहा है सो ये बन जाएगा वन माइनस ब्रैकेट में वन माइनस थ्री बाय टू आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हाइयर टर्म्स को यहां पर नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो ये बन जाएगा इस तरीके से जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे वन और वन कैंसिल वन के कैंसिलेशन के बाद ये बन जाएगा अगली लाइन में वन बाय फोर बाय साइल नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर इन टू माइनस माइनस प्लस सो थ्री बाय टू आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आई के सो अप्रोक्सीमेट केस में अगर हम ये मान लें कि एक्स आर से बहुत बहुत बड़ा है तो एक्स के आर से बहुत बड़े होने की कंडीशन में जो फाइनल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल रही है वो है ई वैक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफसाइल नॉट वन अपॉन फोर पाई एफसाइल नॉट थ्री क्यू आर स्क्वायर ओवर थ्री क्यू आर स्क्वायर ओवर एक्स टू द पावर फोर विथ टू मल्टीपल एंड आई कैप विल बी द डायरेक्शन आई कैप में आंसर आने का अर्थ यह है कि इस क्यू चार्ज ने इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया आउटवर्ड अवे फ्रॉम द रिंग वो उसका मैग्नीट्यूड इस रिंग के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है यही वजह है कि फाइनल आंसर आई कैप में आया सो वन बाई फोर पाई एफसाइल नॉट थ्री क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स टू द पावर फोर इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ये तरीका होगा इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इजिली तो रिंग के एक्सेस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज के साथ ये जो आई है यही इस क्वेश्चन का आंसर है बट अप्रोक्सीमेट केस होने के कारण हमें इसे इस कंडीशन तक सॉल्व करना पड़ा तो इस क्वेश्चन का जनरल आंसर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स ये होना चाहिए और अगर एक्स आर से बहुत बड़ा है तो इसका आंसर ये होना चाहिए थैंक यू